Yalnız Arzu, pazar günkü seçimler öncesinde son durum nedir Fransa'da? Evet Melek inanılmaz gergin bir seçim kampanyası nihayet geride bırakılıyor. Nihayet Fransızlar artık sandığa gidecekler ve bu uzun bitmek bilmeyen tartışma bu şiddetli yarış sona erecek. İlk kez Fransızlar 5. Cumhuriyet tarihinde bu kadar gergin bir seçim kampanyası yaşadılar diyebiliriz. Senin de belirttiğin gibi ana ana ana arter partiler minder dışında kaldılar. Merkez sağ ve merkez sol tümüyle silindi seçimlerden. Bir ön seçim hatası, ön seçim taktiği yüzünden Fransa'da Cumhurbaşkanlığı makamı iki sistem dışı, kendisini sistem dışı olarak tanımlayan Emmanuel Macron ve aşırı sağ lider Marine Le Pen'e kaldı. İkisi kıyasıya yarıştılar. Bir hafta öncesine kadar her şey yolunda gidiyordu ama ne olduysa son 3 günde oldu. Televizyon tartışmalarında Marine Le Pen inanılmaz bir başarısızlık sergiledi. Çarşamba akşamı yaşanan, 2 gün önce yaşanan televizyon tartışmasında. Bugüne kadar yaptığı bütün çalışmaları bütünüyle berbat etti diyebiliriz. 3 puan birden, %3 puan birden kaybetti anketlerde. Şu anda Emmanuel Macron sandığa iddiası, gitme iddiasını zaten iddialıydı. Daha da arttırdı. Son Anketler Emmanuel Macron'un %62 civarında olduğunu gösteriyor. %59'a kadar gerilemişti ve %60'ı moral eşik olarak tanımlamışlardı. Marine Le Pen ise bir haftada kazandığı 3 puanı bir televizyon programıyla tekrar kaybetti. Ve Marine Le Pen şu anda %38 seviyesinde sandığa gidiyor. Kendi seçmeniyle sandığa gidiyor yani. Ama Fransa'da bir başka korku daha var Melek. E, sandığa gitmeyecek çok sayıda insan var. Ne ne kolera ne veba kolerayı gösterip bize vebaya razı ediyorsunuz diyen sağda ve solda çok e, ciddi oranda seçmen var ve bu seçmen Pazar günü birinci tepki olarak sandığa gitmeyecek. ikinci tepki olarak da gitse bile beyaz oy atacak. Yani hatalı oy kullanacak. Ve böylece her iki adaya da oy vermemiş olacak oy kullandığı halde. Dolayısıyla Fransa'nın geleceği şu anda yavaş yavaş şekillendi. Emmanuel Macron ve ekibi zafere kesin gözüyle bakıyorlar. Hatta Louvre Müzesi'nin önünde zafer kutlamasını yapacağını açıkladılar bile seçilmesi durumunda. Fakat Marine Le Pen son üç günde yaptığı başarısız kampanya bütün Dün belki de siyasi hayatında yapmadığı kadar başarısız adımlar attı. Kampanyayı çok kötü manzaralarla kapattı. Bugün Rand kentinde bir katedralde bitirecekti seçim kampanyasını. Katedralin önünde birleşen toplanan yüzlerce protestocu yüzünden arka kapıdan çıkan bir görüntü sergiledi. Dolayısıyla aşırı sağ lider bu sefer iddialı olsa da son bir haftada yaptığı hatalar nedeniyle seçimlerde favori olmaktan uzaklaştı. Şimdi Şimdi seçimlere geliyoruz. Fransızlar önümüzdeki 5 yılı yönetecek aday cumhurbaşkanını belirleyecekler artık. Emmanuel Macron ve ekibi ise dediğim gibi bir neredeyse seçimlerin galibi olarak ilan edilecek. Pazar günü saat 20'de sandıklar kapanacak yerel saatle ve 20.01 itibariyle biz yeni cumhurbaşkanı ismini bileceğiz. Fakat daha şimdiden falcı olmaya gerek yok diyor analizistler. Çok ciddi anlamda Emmanuel Macron'a şans veriyorlar. 30 9 yaşındaki bankacı kökenli Emmanuel Macron büyük ihtimalle sandıktan başarıyla çıkacak deniliyor. Gözlemler bu yönde. İki aday, iki farklı proje, iki farklı Fransa savunuyor ikisi de. Hangi Fransa kazanacak? Avrupa Birliği'ne açık, dünya ticaretine açık bir Fransa mı? Yoksa daha ulusalcı Avrupa Birliği'nden çıkan, Euro Birliği'nden çıkan bir Fransa mı? Fransızlar buna da karar verecekler. Gözler sandığa gidecek ee, seçmen sayısında eğer sandığa katılım az olursa Fransa'yı sandık sonrasında da çok ciddi bir gerilim bekliyor. Eğer adaylar meşru bir sonuç elde edemezlerse Emmanuel Macron sandıktan meşru bir sonuçla çıkmazsa seçimlerden hemen sonra yerel milletvekili seçimleri var. Ardından da e, reform, çok ciddi reformlar uygulanacak. Bütün bunların uygulanabilmesi için de sandıktan güçlü çıkması gerekiyor. Yani Fransa'yı önümüzdeki günlerde de seçim rahatlatacak diyemeyiz Melek. Söz yeniden Washington'da. Sadece Fransa değil Avrupa ve hatta dünyanın merakla beklediği Fransa seçimleriyle ilgili son gelişmeleri Arzu Çakırverdi. Teşekkürler ediyoruz.